பாருங்க அதாவது கீழ் தரமான செகண்ட் ரேட் ஃபெல்லோஸ்க்கு நான் பயிற்சி சொல்ல முடியாது ஐ கேனாட் கிவ் எனி ஆன்சர் டு செகண்ட் ரேட் ஃபெல்லோஸ் எனக்கு தகுதி இல்லாத யாரோடும் நான் பேச மாட்டேன் எங்க தலைவர் ஏற்கனவே சொல்லிருக்காரு எங்க தலைவர் சொல்லிருக்காரு உத்தர பபுன் இருக்காரு பபுனோட நான் பேச மாட்டேன் நீ ஆத்தாங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்துறீங்க அது வட்டார வழக்கு எங்க ஊர்ல ஆத்தா அம்மா ஆத்தானா அம்மா உங்களுக்கு தப்பா இருந்தா நிறுத்திக்கிறேன்னு சொல்லணும் 2G ஜி ஊழல் ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்குங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆதாரத்தோட ஓபி சைனோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன் வதந்தி கிசு கிசு யூகம் இதுதான் டூ ஜி அப்படின்னு நான் சொல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது அக்யூஸ் வந்து ஜெயலலிதா சசிகலா சுதாகரன் இளவரசி இந்த நாலு பேரும் அஞ்சு பேரும் நமது மக்களாட்சி தத்துவத்திற்கு அடித்தளமாக உள்ள அரசமைப்பு சட்டத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட மன்னிக்க முடியாத படுகொலையாகும் இந்த நாலு பேரையும் நான் தண்டிக்கணும்னா ஜெயலலிதா குற்றவாளின்னு சொல்லாம எங்களை தண்டிக்க முடியாது ஏன்னா ஜெயலலிதா தான் மாஸ்டர் மைண்ட் ஜெயலலிதா அக்குமுலேட்டட் தி வெல்த் யாரு பேர்ல பண்ணிருக்காங்கன்னா சசிகலா பேர்லயும் இளவரசி பேர்லயும் சுதாகரன் பேர்லயும் பண்ணிருக்காங்க தனியா எழுதி மனசு கேட்காம அஞ்சு பக்கம் சொல்றாரு இந்த அஞ்சு பக்கத்துல சசிகலா பத்தியோ இளவரசை பத்தியோ சுதாகரனை பத்தியோ ஒரு வரி கிடையாது அதனால இந்த வழக்கு வந்து பிஜேபிக்கு ஒரு ஷாக் அதனால அங்க அப்பீல் போகாம இருக்க மாட்டாங்க இது ஒரு சென்சிபிளான வழக்கு அந்த வழக்குல அப்பீல் போவாங்க அப்பீல் போக மாட்டாங்கன்னு எதிர்பார்க்கற அளவுக்கு நான் ஒண்ணு முட்டாள படிக்காதவல்ல இல்ல இல்ல நான் சொல்றது அண்ணா மறைந்ததற்கு பிறகு திமுக அவருடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து முறைப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்க எடப்பாடியை முறைப்படி எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கல அந்த அம்மா அனௌன்ஸ் பண்ணிச்சு இவர் போய் தவறந்து போனாரு அதுதான் சொல்றோம் ஏன் நீங்க வந்து ஆறுமுகசாமி ஆணையத்துக்கு வந்து என் கோஆபரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தை போட்டது யாரு ஏன் எனக்கு இப்ப சாட்சி சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க முதலமைச்சர் எந்த முகாந்திரமும் இல்லாமல் டூ ஜி வழக்கு குறித்து நீண்ட நேரம் ஒரு பெரிய மெகா ஊழல் நடந்தது போலவும் மாநிலத்தினுடைய பட்ஜெட்டுக்கு இணையான பெரிய தொகையை ஊழலாக திமுக செய்துவிட்டது ராஜா செய்துவிட்டது போலவும் ஒரு முதலமைச்சரே கீழமை நீதிமன்றத்தில் ஓபி சைனி நீதிமன்றத்தில் டூ ஜி நீதிமன்றத்தில் என்ன தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது என்ன சாட்சியம் வந்திருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் முதலமைச்சருக்கு தகுந்த அறிவுரை சொல்வதற்கு உளவுத்துறை சட்டத்துறை எல்லாம் இருந்தும் வேண்டுமென்றே தன்னுடைய தகுதியை மறந்து ஒரு இல்லிட்ரேட் படிக்காதவரை போல அரசியல் காரணங்களுக்காக டூ ஜி வழக்கு குறித்து மிக மோசமாக பேசியதனுடைய விளைவாக நான் அன்று மாலையே உங்களையெல்லாம் சந்தித்து டூ ஜியில் என்ன நடந்தது ஆனால் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் மீதான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் என்ன தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் எடுத்து சொல்லி தேவைப்பட்டால் முதலமைச்சருக்கு விளக்கம் தேவைப்பட்டால் நான் கோட்டைக்கு வருகிறேன் உங்களுடைய அமைச்சரவையை கூட்டுங்கள் ஒரு பக்கம் அமரட்டும் இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்கு ஒத்தை செய்வாக இருக்கின்ற மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அட்டானி ஜெனரலே வரட்டும் உங்களுடைய அட்வொகேட் ஜெனரல் வரட்டும் நான் தனி ஆளாக வந்து எது டூ ஜி வழக்கு எது ஜெயலலிதாவினுடைய சொத்து குவிப்பு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு என்ன என்பதை நான் உங்களுக்கு விளக்குவதற்கும் விவாதிப்பதற்கும் தயார் என்று பகிங்கரமாக சவால் விடுத்திருந்தேன் இன்று வரை அந்த சவாலுக்கு முதலமைச்சரிடமிருந்து முறையான அதிகாரப்பூர்வமான எந்த பதிலும் இல்லை என்னை அழைக்கவும் இல்லை ஆனால் வெவ்வேறு ஆட்கள் மூலமாக அல்லது ஊடகங்கள் மூலமாக அல்லது அதிமுகவினுடைய ஆங்காங்கே இருக்கின்ற நிர்வாகிகள் மூலமாக என்னை விமர்சித்தும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை விமர்சித்தும் கொடும்பாவிகளை எரித்தும் அப்படி வந்து ஜெயலலிதாவை பற்றி எந்த குற்றச்சாட்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இல்லை என்றும் தொடர்ந்து பொய் சொல்லி கொண்டு வருகிறார்கள் எனவே எது உண்மை எது பொய் என்பதை உரிய ஆதாரத்தோடு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரு நீதிபதிகள் உச்ச நீதிமன்ற நீதி அரசர்கள் அமர்ந்து இந்த தீர்ப்பை வழங்கிய போது என்னவெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை விளக்குவதற்காக முதலமைச்சர் அழைக்காவிட்டாலும் அழைக்காவிட்டாலும் நான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் ஜனநாயகத்திற்கு அடி நாதமாக இருக்கின்ற நான்காவது தூணாக இருக்கின்ற உங்களுக்கு போதுமான புரிதலை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பை கூட்டி உங்களுக்கு இந்த திறந்த மடல் ஒன்றை முதலமைச்சருக்கு நான் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த மடலினை உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறேன் நீங்கள் படித்ததற்கு பிறகு அது குறித்து நீங்கள் கேள்வி எழுப்பலாம் அதே போல் 
டூஜியில் வந்த தீர்ப்பு குறித்து உங்களுக்கு சிறு விளக்கத்தை இருக்காப்பா டூஜி டூஜி பேப்பர் யார்ட்டு இருக்கு வச்சுருந்தாங்களா இங்கே இருக்கா இந்தாங்க இருக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுங்க இதை கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் இதை கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க டூஜி எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துருப்பா எல்லா சைடும் கொடுத்துருப்பேன் எல்லா சைடும் கொடுத்துருவேன் டூஜி வாங்கிக்கோங்க வழக்கினுடைய கடைசி வரி டூஜி வழக்கிலனுடைய கடைசி வரி மிக நேர்த்தியாக ஜோடிக்கப்பட்டுள்ள குற்றப்பத்திரிகையில் சொல்லப்பட்டுள்ள எந்த குற்றச்சாட்டுகளையும் சிபிஐ நிரூபிக்கவில்லை என்ற முடிவிற்கு வருவதில் எனக்கு சிறிதும் தயக்கமில்லை தி என் ரிசல்ட் ஆஃப் தி அபவ் டெசிஷன் இஸ் தட் ஐ ஹவ் அப்சொலூட்லி நோ ஹெசிடேஷன் இன் ஹோல்டிங் தட் தி ப்ராசிக்யூஷன் ஹேஸ் மிஸ்ரபிலி ஃபெயில்டு டு ப்ரூவ் எனி சார்ஜ் எகென்ஸ்ட் எனி ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் மேட் இன் இட்ஸ் வெல் கோரோக்ராஃபிக் சார்ஜ் ஷீட் இதுதான் கடைசி வரி மிக நேர்த்தியாக ஜோடிக்கப்பட்டுள்ள குற்றப்பத்திரிகையில் சொல்லப்பட்டுள்ள எந்த குற்றச்சாட்டுகளையும் சிபிஐ நிரூபிக்கவில்லை என்ற முடிவிற்கு வருவதில் எனக்கு சிறிதும் தயக்கமில்லை இதுதான் கடைசி லைன் இது வந்து ஓபி சைனி வந்து ஃபுல்லாக ஜட்ஜ்மெண்ட்டை படிச்சுட்டு இந்த இப்போ எல்லா ஏழு வருஷம் கேஸ் நடத்திட்டு சொல்லப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஆனால் ஜெயலலிதாவினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லியிருக்கேன் தயவு பண்ணு படிச்சு பார்த்துட்டு கேள்வி கேளுங்க நான் சொல்றேன் ஆனா அந்த வழக்கறிஞர் ஜோதிடம் சொல்றாரு ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஒரு பிணை கைதியாக தான் வைக்கப்பட்டிருந்தார் அது அரசியல் ரீதியா சொல்றது அது யாது நமக்கு தெரியாது அவங்களுக்குள்ள அதிமுகவுக்குள்ள வந்து ஜெயலலிதாவை வந்து சசிகலா பிணை கைதியா வச்சிருந்தாங்களா இல்லையான்னு நானும் நானும் பாரதியோ போயஸ்காரும் போகல நீங்களும் போகல அது அரசியல் அலிகேஷன்ஸ்க்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது ஐ வாண்ட் டு அட்ரஸ் தி கான்பரன்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆன் லீகல் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது யா யாரோ நீங்கள் வேறு பேர் சொல்லி அந்த பேரை கூட நான் சொல்ல விரும்பலை அரசியல் ரீதியாக யார் யார் பிணையமாக வச்சுருந்தா யார் யார் அடக்கி வச்சுருந்தா யார் யார் கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தா இதெல்லாம் வந்து நன் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் ஃபார் டிஎம்கே அண்ட் ராஜா எனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நான் சொல்ல வர்றது ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை முதலமைச்சர் பேசியிருக்கார் ஒன்று எங்கள் அம்மா மேலே எந்த குற்றமும் இல்லைன்னு தொடர்ந்து அதிமுக காரம் சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஜெயலலிதா மேலே இன்னொன்று டூ ஜி மிகப்பெரிய ஊழல்னு சொல்கிறாங்க டூ ஜி ஊழல் ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்குங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆதாரத்தோட ஓபி சைனோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு ஓபி சைனுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சொல்லுவதென்றால் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக கோடை விடுமுறை காலம் உட்பட எல்லா அலுவலக நாட்களிலும் திறந்த நீதிமன்ற அறையில் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஈடுபாட்டுடன் அமர்ந்து தங்களிடம் உள்ள சட்டப்படி ஏற்கத்தக்க சான்றுடன் எவராவது வருவார்களா என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்தேன் ஆனால் என் காத்திருப்பு வீணாகத்தான் போயிற்று எந்த ஜீவனும் வரவில்லை வதந்தி கிசு கிசு யூகம் ஆகியவற்றை உருவாக்கிய பொது கருத்தையே எல்லோரும் நம்பிக்கொண்டிருந்தனர் என்பதையே இது காட்டுகிறது என்றாலும் பொதுமக்களின் இப்படிப்பட்ட புரிதலுக்கு நீதி வழக்கு விசாரணையில் இடமில்லை அப்போ வதந்தி கிசு கிசு யூகம் இதுதான் டூ ஜி அப்படின்னு நான் சொல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது ஆனால் இந்த ஜட்ஜ்மெண்டில் ஜெயலலிதா கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்டில் என்ன தீர்ப்பு வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு ஆதாரத்தோட பக்கத்தோட ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஆப்ரேட்டிவ் போர்ஷனில் என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் வேணால் திரும்ப படிக்கிறேன் அதாவது எனக்கு என்ன வருத்தம்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பினாக்கி ராய் கோஷும் அமித்த ராயும் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை எழுதி முடிச்சிட்றாங்க நல்லா கவனிங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்டை எழுதி முடிச்சிட்றாங்க முழுசாக எழுதி முடிச்சிட்றாங்க முடித்ததுக்கு பிறகு அந்த அமித்த ராய்ங்கிற ஜட்ஜுக்கு மனசு பொறுக்கலை இந்த தீர்ப்பை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அவர் மனம் வந்து அப்படியே வெந்து வேகுது அவர் இப்படி ஒரு ஊழலா ஒரு முதலமைச்சராக இருந்தவர் இத்தனை ஷெல் கம்பெனிகளை உருவாக்கி அதுக்கு சசிகலாவை சுதாகரனை இளவரசியெல்லாம் ஆளாக்கி ஒரு கம்பெனியிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு பணத்தை கொண்டுட்டு வந்து இன்கம் டேக்ஸை மட்டும் கட்டுறாங்கிற பேரில் பணத்தை கோடி கோடியாக கொட்டி 
இவ்வளவு சொத்துக்களை சேகரித்திருக்கிறார்களே என்று நீதிபதிகள் தீர்ப்பு எழுதி முடித்ததற்கு பிறகு ஒரு அஞ்சு பக்கத்தை தனியா மனசு பொறுக்காம நெஞ்சு கொதித்து அவர் ஒரு அஞ்சு பக்கத்தை எழுதியிருக்கார் அந்த அஞ்சு பக்கத்தில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அதை மட்டும் உங்களுக்கு நான் வந்து தமிழில் படித்து காமிக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் இருக்குது படிச்சிங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருனா மக்களுக்கு கொடுத்துள்ள வாக்குறுதிகளை மறந்து நல்லா கவனிங்க இந்த ஜட்மெண்ட்டு மக்களுக்கு அதாவது அக்யூஸ் வந்து ஜெயலலிதா சசிகலா சுதாகரன் இளவரசி இந்த நாலு பேரும் அஞ்சு பேரும் ஆனால் இதில் வந்து நாலு பேரில் சசிகலா பொறுப்பில் இல்லை மக்களுக்கு எந்த வாக்குறுதியும் கொடுக்கல இளவரசி சுதாகரன் மக்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அவங்க வந்து அரசியல் சட்டத்தினுடைய நம்பிக்கையை வந்து சிதைக்க வேண்டிய அவசியத்தில் அவங்க இல்லை அவர்கள் வந்து ஆர்டினரி சிட்டிசன்ஸ் தே ஆர் நாட் ஆக்குப்பையிங் எனி கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட் இல்லையா அரசியல் சட்டத்தின்படி அவர்கள் எந்த பொறுப்பிலும் இல்லாதவர்கள் அவர்களை விட்டு விடலாம் இப்போ இந்த ஜட்மெண்ட் போர்ஷனை படிங்க அது யாருக்கு பொருந்துன்னு மட்டும் தயவு பண்ணி நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் நானாக சொல்லலை மக்களுக்கு கொடுத்துள்ள வாக்குறுதிகளை மறந்து அவர்களின் நம்பிக்கையை சிதைக்கும் இத்தகைய சுயநலம் கொண்டவர்களின் நடத்தை அரசியல் சட்டத்தின் மீது அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட உறுதிமொழியை மீறுவதாகும் யார் உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டா ஜெயலலிதா அப்புறம் சொல்கிறார் அரசமைப்பு சட்டத்தின் புனிதத்தை களங்கப்படுத்துவதாகவும் உள்ளது இப்படிப்பட்டவர்களின் செய்கை இந்த நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனின் எண்ணத்தையும் வாழ்வையும் இயக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிற நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவ கண்ணியம் நாட்டின் ஒருமைப்பாடு ஒற்றுமை என அரசியல் சட்டத்தின் முகப்புரையில் கூறப்படும் உயரிய கொள்கைகளுக்கு முற்றிலும் எதிரான தன்மை கொண்டது மட்டுமல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட்டு கடைசி பாரா அடுத்துதான் ரொம்ப முக்கியம் நமது மக்களாட்சி தத்துவத்திற்கு அடித்தளமாக உள்ள அரசமைப்பு சட்டத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட மன்னிக்க முடியாத படுகொலையாகும் இதுதான் கடைசி வரி எ செல்ஃப் சர்விங் கான்டெக்ட் இன் டெஃபியன்ஸ் ஆஃப் சச் சாலமன் அண்டர்டேக்கிங் இன் இன்ஃப்ரின்மெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸ் கான்பிடன்ஸ் ரீஃபோர்ஸ் இன் தம் இஸ் தேர் ஃபார் எ பெட்ராயல் ஆஃப் எ ப்ராமிஸ் ஆஃப் அலிஜியன்ஸ் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் எ கண்டமனபிள் செக்ரலேஜ் நாட் ஓன்லி சச் எ கேரக்டர் இஸ் அ அனேத்தமா டு தி பிரியாமுலர் ப்ராமிஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி டிக்னிட்டி யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் தி கண்ட்ரி விச் எக்ஸ்பெண்டர்லி ஆர் டு அனிமேட் தி லைஃப் அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி பட் ஆல்சோ இஸ் அன்பார்டனபிள் ஆன் ஸ்லாட் ஆன் தி கான்ஸ்டியூஷனல் ரிலிஜன் தட் ஃபார்ம்ஸ் தி பெட்ராக் அவர் டெமோக்ராட்டிக் பாலிட்டி இந்த வரி சசிகலாவுக்கு பொருந்துமா இந்த வரி இளவரசிக்கு பொருந்துமா இந்த வரி சுதாகரனுக்கு பொருந்துமா அப்படி என்றால் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி அமித்ஷராய் ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் எழுதி முடித்ததுக்கு பிறகு மனசு தாங்காமல் இவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனத்தை இவ்வளோ பெரிய கொள்ளையை அரசியல் சட்டத்தில் பதவி ஏற்றுக்கிட்டு அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றுவேன்னு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டு அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிராக அதனுடைய புனிதத்தன்மையை கெடுத்து அரசியல் சட்டத்தையே படுகொலை செய்கின்ற ஒரு மோசமான கொள்ளையை செய்திருக்கிறார் என்று நான் சொல்லலை இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லுது பக்கத்தை போட்டிருக்கேன் எந்த பேஜில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் இல்லை அதை பற்றியே சொல்லலை அந்த அம்மா அவனுடைய வழக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் நம்ம எந்த நாட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் அதாவது நான் வந்து சட்டத்தில் வந்து முதுகலை படித்தவன் எம்எல் படித்தவன் இறந்து போனவருக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா சில பேர் வந்து சில முக்கியமான இப்போ பத்திரிகையாளர்கள்லாம் ட்வீட் பண்ணுறத நான் பார்த்தேன் என்கிட்ட காமிச்சாங்க இறந்து போனவரை பற்றி நீங்கள் வந்து இப்படிலாம் பேசலாமான்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க அதாவது இறந்து போனவர்களுக்கு அக்கார்டிங் டு ஆங்லோ ஜேக்ஸான் சூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் நாம் ஃபாலோ பண்ணுற ஆங்லோ ஜேக்ஸான் சூரிஸ் ஜேக்ஸான் சூரிஸ் ப்ரூடன்ஸில் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிகிற தான் நம்மளோட வந்து நம்மளோட ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் இருக்குது அந்த ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸில் இறந்து போனவருக்கு மூன்று உரிமைகள் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுங்க ஐ எம் நாட் ஏ ஃபூல் ஐ எம் நாட் ஏ இல்லிட்ரேட் ஐ எம் நாட் ஏ அன்சிவிலைஸ்டு ஃபெல்லோ நான் வந்து அநாகரிகமாக நான் பேசலை இறந்து போனவருக்கு சட்டவியல் கோட்பாட்டில் ஆங்லோ ஜேக்ஸான் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸில் மூணு உரிமை இருக்குது ரைட் எகெயின்ஸ்ட் ரெப்புடேஷன் right to decent burial right to executive bill naan irandu vittal ennai patri ennudaiya narchayilukku kundagamaga pesaade right to reputation against reputation innonu right to executive bill enakku bill irundadna andha bill neraveethra kadama na setu ponadukku piragum indha naatukku indha samuhathukku undu naan setu poiten ennoda bill irukku adha neraveethnu adu setu ponadukku irukkara urimai adhe mari right to decent burial நான் நடு ரோட்டில் செத்து போயிட்டேன்னா எனக்கு உறவுகளே இல்லைனா கூட என்னை முனிசிபாலிட்டி கூட்டிகிட்டு போய் டீசெண்டாக பரியல் பண்ணுவோம் இது மனித சமுதாயத்தில் ஜூரிஸ் புருஷல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மை ரைட் டு எக்ஸிகூட்டிவ் வில் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் ரெப்புடேஷன் ரைட
ஜெயலலிதாவுக்கு இருக்கின்ற எந்த விதமான அந்த அம்மையாருக்கு கொடுக்க வேண்ட மரியாதையை குறைத்து கொள்ளாமல் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு ஹிட்லர் தவறு செய்தால் சரித்திரம் ஹிட்லரை தவறுன்னு தான் சொல்லணும் முசோலினி தப்பு பண்ணால் முசோலினி தப்புன்னு தான் சொல்லணும் ஏன் நாங்கள் திமுக மேடையில் காங்கிரஸ் பற்றி விமர்சிக்கிற போதோ எமர்ஜென்சி காலத்தில் நாங்கள் பட்டம் கஷ்டத்தை போட்டுருந்தோம் மறைக்க போகிறது இல்லை அதற்காக நாங்கள் காங்கிரஸ் ஒருத்தருக்கு வந்து கூட்டணியில் இருக்கோம் எனவே ஒருத்தர் புகழ்ந்து பேசுகிறதா இழுத்து பேசுவதா என்பதல்ல அவர்களை பற்றி என்ன பதிவு இருக்குங்கிறத மாற்ற முடியாது அந்த பதிவை நான் சொல்கிறதுனால செத்து போன ஜெயலலிதாவை இப்படி பேசலாமா அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த விதத்திலும் தார்மீகமான சட்டப்படியான நியாயம் இல்லாமல் இல்லை என்பதை முறையாக சட்டத்தில் மேற்படிப்பு படித்தவன் வழக்கறிஞர் என்கின்ற முறையில் பொறுப்புணர்ச்சியோடு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த தீர்ப்பில் இறந்து போன ஜெயலலிதாவை உச்ச நீதிமன்றம் மிக கடுமையாக மிக கடுமையாக ஒரு கொள்ளைக்காரர் அரசியல் சட்டத்தை படுகொலை செய்தவர் என்று பல இடங்களில் சொல்லியிருப்பதை உங்களுக்கு நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சட்டத்திற்கு புறம்பாக கோடி கோடியாக சொத்துக்களை குவிக்கிறதுங்கிறது பேர் என்ன அது இட்ஸ் எ லூட் அரசியல் சட்டத்தை படுகொலைன்னு ஒரு இடத்துல இருக்குது இன்னொரு பத்து இடத்துல லூட்டுன் இருக்கு இல் இல் காட்டன் வெல்த் அமேசிங் வெல்த்துன்னு இருக்குது ரெண்டு கூட்டையும் என்ன ஆகும் ரெண்டு கூட்டையும் என்ன ஆகும் ஒன்று அடுத்த கேள்வி என்ன கேள்விக்கிட்டேன் ஆ அருமையான கேள்வி அதாவது இப்போ வந்து ஜெயலலிதா மட்டுமே ஒரு வழக்கில் இருந்து அந்த வழக்கு கீழமை நீரும நீதிமன்றத்தில் தண்டிக்கப்பட்டு அவர் மேலே மட்டுமே உயர்நீதிமன்றத்திலோ உச்ச நீதிமன்றத்திலோ மேல்முறையீடு இருக்குமானால் அவர் இறந்திருந்தால் அந்த வழக்கு அதோட அபேட் அதோட நிறைவு பெறுகிறது அதாவது அற்று போய்விடுகிறது ஆனால் இந்த வழக்கில் என்னென்னா குன்காவினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னென்னா சசிகலாவுக்கும் சுதாகரனுக்கும் இளவரசிக்கு எந்த ரோலும் கிடையாது எந்த ரோலும் கிடையாதுன்னா ஜெயலலிதா திட்டமிட்டு அக்குமுலேட்டிங் இல் காட்டன் வெல்த் உங்களுக்கு கொள்ளங்கிறது பிடிக்கலன்னா சட்டத்திற்கு புறம்பாக சேர்த்து குவிர்த்த சொத்துக்களை சசிகலா மேலேயும் இளவரசி மேலேயும் சுதாகரன் மேலேயும் போட்டு வச்சுருக்காங்க இதுக்கு வந்து அந்த மூன்று பேரும் வந்து அவங்களுடைய ரோல் வந்து சதியை தவிர உடன்பட்டார்களை தவிர இதை செய்தது எல்லாம் ஜெயலலிதா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் குன்கா ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு நான் வேணா படிச்சு காமிக்கிறேன் குன்காவே என்ன சொல்கிறாரு சசிகலாவையோ இளவரசியோ சுதாகரனையோ தன்னுடைய வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தது ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையிலையோ அல்லது நமக்கு யாரும் இல்லை பிள்ளைங்க இல்லை சேர்ந்து வாழலாங்கிற அடிப்படையிலோ இல்லை தான் சேர்த்து வைத்த கொள்ளையடித்த அல்லது தான் லஞ்சம் பெற்ற தான் வந்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக குவித்த எந்த வார்த்தைனாலும் வச்சுங்க உங்களுக்கு கொள்ளங்கிற வார்த்தை வந்து ஏற்புடையது அல்லன்னா சட்டத்திற்கு புறம்பாக அநீதியாக சேர்த்து குவித்த சொத்துக்களை அவர்கள் பேரில் போட்டு வைக்கிறதுக்காக தான் அவரை கூட்டிகிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு புண்ணாகவும் சொல்கிறாரு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி ஜெயலலிதா தான் இறந்து போயிட்டாங்களே அதோடு வந்து அந்த கேஸ் முடிஞ்சு போயிருக்கணுமேன்னு சொல்கிறீங்க ரைட் ஏன் இந்த கேஸ் இப்படி வருது இவ்வளோ ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதியிருக்காங்கன்னா ஜெயலலிதா வழக்கில் இருக்கிற போது இறந்து போகிறார் ஆனால் இந்த 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 கொள்ளையடிக்கப்பட்ட அல்லது சட்டத்திற்கு புறம்பாக உங்களுடைய சௌரியத்துக்கு கொள்ளையடிக்கப்பட்டங்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நான் வேறு மாதிரி சொல்கிறேன் சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஏக ஏகபோகமான சொத்துக்களை சேர்த்து குவித்திருக்கின்ற ஜெயலலிதாவினுடைய சொத்துக்கள் வந்து சசிகலா பேர்லேயும் சுதாகரன் பேர்லேயும் இளவரசி பேர்லேயும் இருக்குது அப்போது ட்ரையல் வந்து அதாவது அப்பீல் வந்து இளவரசி பேர்லேயும் சுதாகரன் பேர்லேயும் சசிகலா பேர்லேயும் கண்டினியூ ஆகுது கண்டினியூ ஆகுதா அப்போ கண்டினியூ ஆகும்போது அவர்களை குற்றவாளின்னு சொல்லும்போது ஜெயலலிதா விட்டுட்டு அங்கே குற்றவாளி ஆகுவாங்களா ஜெயலலிதா தானே பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க தெளிவாக அந்த அந்த பாரா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நீங்கள் கேட்குற பாரா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப கரெக்டாகவே சொல்கிறாங்க அதாவது சொல்கிறேன் இதுக்கு அருமையான பதில் நீதிபதிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவ்வழக்கின் உண்மையை தேடி கண்டறிந்த போதும் உரிய சட்ட பிரிவுகளை ஆய்வு செய்த போதும் இவ்வழக்கின் இதர குற்றவாளிகளான சசிகலா சுதாகரன் இளவரசி ஆகியோருடனான முதல் குற்றவாளி ஜெயலலிதாவின் உறவும் அவருக்கு எதிராக ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து பிரிக்க முடியாதவாறு சாட்சியங்களின் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள அவரின் குற்றச் செயலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது யாருடைய குற்றச் செயல் ஜெயலலிதாவினுடைய குற்ற அப்போது என்ன சொல்ல வரார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில்னா இந்த நாலு பேரையும் நான் தண்டிக்கணும்னா ஜெயலலிதா குற்றவாளின்னு சொல்லாமல் எங்களை தண்டிக்க முடியாது ஏன்னா ஜெயலலிதா தான் மாஸ்டர் மைண்ட் ஜெயலலிதா அக்குமுலேட்டட் தி வெல்த் யார் பேரில் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சசிகலா பேர்லேயும் இளவரசி பேர்லேயும் சுதாகரன் பேர்லையும் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் எல்லா தப்பையும் பண்ணது ஜெயலலிதா தான் அடுத்தவர் எனினும் வழக்கு நடைபெறும் போது அவர் இறந்து விட்டதால் 
இந்த மேல்முறையீடு அவரை பொறுத்தவரை அற்று போகிறது ஆங்கிலத்தில் படிக்கிறேன் ஹவவர் தோ இன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரூட்டினி ஆஃப் தி ஃபேக்ட் அண்ட் தி லா இன்வால்வ் அண்ட் தி இன் தி இன்எக்ஸ்ட்ரிகபிள் அந்த இன்எக்ஸ்ட்ரிபிள் தான் பிரிக்க முடியாத நெக்ஸஸ் யாரோட சசிகலாவோட இந்த மூணு பேர்த்தோட இன்எக்ஸ்ட்ரிகபிள் நெக்ஸஸ் பிரிக்கவே முடியாது இந்த அம்மா பண்ண ஊழல் வந்து சசிகலாவோட சுதாகரனோட இளவரசியோட பிரிக்க முடியாது ஏ ஒன் வித் ஏ டூ டு ஏ ஃபோர் ரெஃபரன்ஸ் டு ஹர் ரோல் யார் ஜெயலலிதாவோட ரோல் ஆஸ் வெல் அஸ் எவிடன்ஸ் பெர்டைனி டு ஹேர் ஹேட் பின் மேட் அந்த ரோலோ அந்த தப்போ தட் ஹஸ் பின் மேட் வந்துருச்சு வெளியே வந்துருச்சு ஷி ஹேவிங் எக்ஸ்பைன் மீன் வைல் தி அப்பீல் ஸோ ஃபார் அஸ் தோஸ் ரிலேட்டட் டு ஹேர் ஸ்டாண்ட் அபேட்டட் அப்போ இந்த வழக்கு வந்து ஜெயலலிதா மட்டுமே குற்றவாளியாக இருந்தால் சிலர் சொல்கிற மாதிரி அந்த வழக்கு அந்த அம்மாவோட முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அந்த அம்மா சொ சேர்த்து வைத்த சொத்துக்கள் எல்லாம் இளவரசி பேர்லேயும் இந்த அம்மா பெ சசிகலா பேர்லேயும் சுதாகரன் பேர்லேயும் இருக்கிறதுனால இவர்களை கன்விக்ட் பண்ணும்போது அதற்கு சுருதியாக ஆதாரமாக இதற்கு மூலகர்த்தவாக இருந்த ஜெயலலிதாவை விட்டுவிட்டு அவரை தொடாமல் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வர முடியாது அப்போ வழக்கு அற்று போனது சொன்னா கூட எல்லா இடத்துலேயும் ஜெயலலிதா தான் குற்றவாளி ஜெயலலிதா தான் சொத்து சேர்த்தார் ஜெயலலிதா சொத்தை சேர்த்து இவங்க பேரில் எழுதி வைத்தார் என்று எல்லா இடத்துலேயும் சொல்கிறாங்க அதனால தான் ஒரு வழக்கு அற்று போனது என்று தெரிந்ததற்கு பிறகும் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை எழுதி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வாங்கிக்கிற பாருங்க இந்த அதாவது பாருங்க நான் ஒன்றும் எதுவுமே போய் சொல்ல ரெண்டு பேர் ஜட்ஜ்மெண்ட் போட்டு எழுதி முடிச்சிட்டாங்க ரெண்டு பேர் கையெழுத்து போட்டுருக்காங்களே ரெண்டு பேர் கையெழுத்து போட்டாங்களா பாருங்க கடைசி பக்கம் ரெண்டு பேர் கையெழுத்து போட்டுருக்காங்க மீனாட்சி சந்திர கோஷ் அமித் ராய் ஜட்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அமித் ராய் ஒரு ஜட்மெண்ட் எழுதுகிறார் தனியாக எழுதுகிறார் தனியாக எழுதி மனசு கேட்காம அஞ்சு பக்கம் சொல்கிறார் இந்த அஞ்சு பக்கத்தில் சசிகலாவை பற்றியோ இளவரசை பற்றியோ சுதாகரனை பற்றியோ ஒரு வரி கிடையாது அவர் சொல்ல வரதெல்லாம் ஜென்ரல் ஒரு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக்கிட்ட அரசியல் சட்டத்தின்படி உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்ட இவ்வளவு அயோக்கியதனம் பண்ணியிருக்கிய அரசியல் சட்டத்தை படுகொலை பண்ணியிருக்கிய அந்த புனிதத்தை கெடுத்திருக்கிய உன் மேலே மக்கள் கொடுத்த நம்பிக்கையை செதைச்சிருக்கிய அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிப்படை பண்புகள் அதாவது பிரியாமல் ராதி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறாங்கல்ல நீதி சமூக நீதி ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இது எல்லாத்தையும் போட்டு அடித்து நொறுக்கிருக்கிய என்னால் தாங்க முடியல அப்படின்னு கடைசியாக ஒரு நாலு பக்கம் முழுக்க முழுக்க ஜெயலலிதாவை பற்றியே எழுதியிருக்கிறார் அதில் சசிகலாவை பற்றியோ சுதாகரனை பற்றியோ இளவரசியை பற்றியோ வரி ஒரு வரி கூட அல்ல அது முழுக்க முழுக்க ஒரு முதலமைச்சராக இருந்து கொண்டு அரசியல் சட்டத்தின் மீது உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு அரசியல் சட்டத்தினுடைய புனிதத்தையும் அரசியல் சட்டத்தையும் படுகொலை செய்திருக்கிறீர்களே இது என்ன நியாயம் இப்படிப்பட்ட நிலை எதிர்காலத்தில் தொடரக்கூடாது அரசியலில் நேர்மையும் தூய்மையும் வருவதற்கு எல்லா முயற்சிகளையும் பப்ளிக் எடுக்கணும் பொதுமக்கள் எடுக்கணும் அப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க பதினான்கு நாட்கள் நான் பெட்டி ஏறினேன் ஐ ஸ்டெப்ட் இன் டு பாக்ஸ் விட்னஸ் பாக்ஸ் அண்ட் ஐ ஆஃபர்ட் மை செல்ஃப் டு தி சிபிஐ சிபிஐ கிராஸ் எக்ஸாம் டு மீ தே கிரில்டு மீ என்ன பதினாலு நாள் சிபிஐ விசாரித்தது பஸ்கம் பஸ்கம் பாலிசா என்ன ஸ்பெக்டர் தயான் ஏழை விடல சுவான் கம்பெனிக்கு என்ன பண்ண கலைஞர் டிவிக்கு எப்படி லோன் வந்தது எல்லா கேள்வியும் அவங்க கேட்டு முடிச்சிட்டாங்க புதுசாக எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிறைந்த நீதிமன்றத்தில் பதினான்கு நாள் நான் தான் சொன்னேன் போன போன இன்டர்வியூ சொன்னேன் இப்பவும் சொல்கிறேன் வாரன் ஹேஸ்டிங் மேலே வாரன் ஹேஸ்டிங் மேலே ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்கும்போது அவர் மீது ஊழல் குற்றச்சார் அதுக்கு பிறகு எத்தனையோ முந்திரா ஊழல் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரியா டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரியர் வந்து பல அமைச்சர்கள் மேலே லல்லு பிரசாத் யாதவ் மேலே ஜெயலலிதா மேலே ஆ ஹைரோன் மூலம் எல்லா ஊழலும் வந்திருக்கு என் மேலேயும் ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஆனால் எந்த வழக்கிலேயும் ஓபி சைனி ஆச்சரியப்பட்டது அவரே ஓப்பன் கோர்ட்டில் சொன்னது என்னுடைய வாழ்நாளில் என்னுடைய ஜுடிஷியல் கேரியரில் ஒரு அக்யூஸ்டு பொட்டி ஏறி நான் சாட்சி சொல்ல வரேன்னு சொல்ல வந்தது இதுதான் முதல் தடவை உங்களுக்கு திரும்ப உங்களை வான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அதில் ஒன்றும் சங்கடம் இல்லையேன்னு என்ன கேட்டார் எனக்கு ஒரு சங்கடமும் இல்லை டூ ஜியில் நான் பண்ண தான் கரெக்டுன்னு சொல்லி பொட்டி ஏறி பதினாலு நாள் சிபிஐ என்ன விசாரணைக்கு சிபிஐ பதினாலு நாள் விசாரித்ததற்கு பிறகு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு இட்டு கட்டிய வழக்கு சரியாக படிக்காமல் வந்த வழக்கு யூகம் கிசு கிசு வதந்தி இன்னும் சொன்ன சொல்லி முடிக்கப்பட்ட என் வழக்கு எங்கே இவ்வளவு பட்டவர்த்தனமாக ஜெயலலிதா மீது உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு கொடூரமான கணைகளை தொடுத்து எதிர்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட பொது வாழ்க்கையில் ஒரு நபர் வரக்கூடாது வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது சிவில் சொசைட்டியினு
இதை சொன்னா நீங்க முதலமைச்சர் வாத்து கூப்பிடுங்க இப்ப அது பதில வந்து அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அட்வொகேட் ஜோதி இவங்க எல்லாம் வந்து உங்களை நேரடி வாத்து கூப்பிடுறாங்க நான் 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 தான் இதெல்லாம் பதில் சொல்றேன் நான் எதுக்கு வாத்து பண்ணனும் புத்தகம் <laughs> 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 சமூகத்துக்கு சமூகத்தை விட இயலாமை சப்பா பேசிட்டோம் டூ ஜியை பேசிருக்க கூடாது பேசி வாங்கி கட்டிக்கிறோம் அவ்வளோதானே இப்போ எனக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு முதலமைச்சருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் உங்கள் மூலமாக ஏன்னா என்ன ஒரு பர்செப்ஷன் கிரியேட் ஆயிருந்ததுன்னா ஜெயலலிதா நல்லவங்க பாம்பு சசிகலாவும் இளவரசியும் சுதாகரன் தான் கெட்டவங்க இவங்க தான் அந்த அம்மாவை கெடுத்துட்டாங்க இவங்க தான் சுற்றி தகன் இருக்கு ஆனால் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பும் குண்காவினுடைய தீர்ப்பும் எல்லா தீர்ப்பும் அவங்க எல்லாம் பாவம் கருவிகள் அவர்கள் மீது சொத்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாத்தையும் பண்ணது ஜெயலலிதா தான் என்று மிக தெளிவாக இருக்கு நான் உங்கள்கிட்ட பாரகரப்போட எழுதி கொடுத்துருக்கேன் சந்தேகம் தான் கேளுங்க நீங்களுக்கு <laughs> 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 அவர் வந்து மாண்புமிகு தீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பு என்ன சொல்லுவார் இது பரஸ்பர மரியாதை அந்த பரஸ்பர மரியாதை அடிப்படையில் தான் இனிமேலாவது இந்த மாதிரிலாம் நிறுத்திக்கீங்க நீங்கள் ஒரு முதலமைச்சர் அதாவது நீங்கள் சொன்ன மற்ற ஆளுங்களாம் சொல்லிட்டு போட்டோம் அது மாதிரி இல்லை ஆச்சா போயிட்டு சொல்லிட்டு இவர் ரெஸ்பான்சிபிள் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஒரு மாநிலத்தினுடைய அரசியல் சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஆள் உங்கள் வார்த்தை நான் கூட தப்பாக பேசலாம் அடுத்த நாள் நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கலாம் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ என்கிட்ட சில பேர் கேட்டாங்க நீங்கள் ஆத்தாங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்துறீங்க அது அது வட்டார வழக்கு எங்கள் ஊரில் ஆத்தாமோ ஆத்தானா அம்மா உங்களுக்கு தப்பாக இருந்தால் நிறுத்திக்கிறேன்னு சொன்னேன் அது மாதிரி நாங்கள் கூட வந்து ஒரு முதலமைச்சர் இல்லாத ஒரு ஆள் வந்து பேசிட்டு அதை மாற்றிக்கலாம் ஆனால் முதலமைச்சருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வெளியே வருகிற போது ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியோடும் ஒரு உண்மைத்தன்மையோடும் வெளிவர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட உண்மைத்தன்மையும் பொறுப்புணர்ச்சியும் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் இல்லை என்பது தான் எங்களுக்கு இருக்கிற வருத்தம் உச்சநீதிமன்றத்தில் <laughs> 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 சிலர் வழக்கு தொடுத்த காரணத்தினால் பிஐஎல் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் பொது பொதுநல வழக்கு போட்டாங்க பொதுநல வழக்கு போட்டப்ப உச்ச நீதிமன்றத்தில் வினோத் ராயனுடைய சிஏஜி ரிப்போர்ட் வந்துச்சு அந்த சிஏஜி ரிப்போர்ட்டில் என்ன அக்யூஸ் பண்ணி பல இடங்களில் சொல்லியிருந்தாங்க அதில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் எழுபத்தாயிரத்தாயிரம் கோடி நட்டம்னு சொன்னாங்க அந்த 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 தொகை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தை பாதிச்சது உச்ச நீதிமன்ற நான் மீதி மீறி என்ன சொன்னாங்க ஓப்பன் கோர்ட்டில் தி தி ஃபிகர் இஸ் மைண்ட் போகனிங்னாங்க இது தலை சுற்றுது இவ்வளோ பெரிய ஊழலானாங்க என்ன கே என்ன 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 கேளுங்கன்னு சொன்னப்போ எனக்கு கேட்கல என்னுடைய ஆர்குமெண்ட்டை கேட்கல நான் பெட்டிஷன் போட்டேன் என்ன சேர்த்துக்கலன்னு இவங்க சேர்த்துக்கல அப்போ ஆல் கமெண்ட்ஸ் வேர் பாசிட் பை தி சுப்ரீம் கோர்ட் வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட் இன் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ ராஜா என்னை பற்றி என்ன என் கருத்தை கேட்காமலே அவங்க கமெண்ட் பாஸ் பண்ணாங்க இது சரியா அது சரியானாங்க அவங்களே என்ன பண்ணாங்க ஃபைல் சார்ஜ் ஷீட்னாங்க யார் சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டே சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணி சுப்ரீம் நாங்களே மானிட்டர் பண்ணுவோம் நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணாங்க அவங்களே பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் போட்டாங்க என்ன பதினாலு நாள் விசாரிச்சது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்ல போடப்பட்ட பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டால் போடப்பட்ட பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் காங்கிரஸ் ரோல் சுத்தமா இல்ல காங்கிரஸ் தன்னுடைய அதாவது என்ன சொல்றது அவங்க வந்து ஒரு கையாளாக தனத்தோடு ஒதுங்கிட்டாங்க பயந்துட்டு என்னுடைய வழக்கை முழுக்க முழுக்க நடத்தி முடித்தது உச்ச நீதிமன்றமும் உச்ச நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அரசு வழக்கறிஞரும் தான் அது கூட சீனியர் அட்வொகேட் சுப்ரீம் கோர்ட் சாதாரண இல்லை பிஜேபி ஆட்சி காலத்திலும் அந்த வழக்கு தொடர்ந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் முக்கியமான சாட்சியங்கள் எல்லாம் பிஜேபி காலத்தில் தான் வந்துச்சு அதுக்கு பிறகு தான் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு அதனால் பிஜேபிக்கு அது மிகப்பெரிய ஷாக் டூ ஜி வழக்கில் அக்யூட்டலாம் அதுவும் இப்படிப்பட்ட அக்யூட்டலாம் ஆனரி அக்யூட்டலாம் ஏன்னா சந்தேகத்தின் பலனை சாதகமாக்குறேன்னு சொல்லலை பொதுவாக ஒரு வழக்கில் இப்போ ஒரு ஒரு கொலை வழக்கு ஒரு டெட் பாடிங்க கிடக்கு ராஜா அக்யூஸ்ட் இறந்து போன ஒரு உண்மை 
என் பேரில் கேஸு ஆனால் நான் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுவேன்னா கொலை நடந்தது உண்மை அந்த கொலையை நான் பண்ணலாம ஜெயிச்சுட்டு வருவேன் அப்போ தர்வாசிய மாடர் கொலை நடந்திருக்கு ஆனால் அந்த கொலையை நாம் பண்ணலன்னு பெனிஃபிட் ஆஃப் தி டவுட் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க பட் டெட் பாடி இஸ் டெட் பாடி ஆனால் நான் என்ன ஓப்பன் கோர்ட்டில் சொன்னேன்னா என் பேரில் கொலை ஜார் சொல்கிறீங்க கொலையே நடக்கல கொலை நடந்த ஆனால் நான் நேரில் கொண்டு வந்து காட்டுறேன்னு காட்டினேன் அதனால தான் வந்து இந்த வழக்கு வந்து சந்தேகத்தின் பலனை எனக்கு கொடுக்கல ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு வதந்தி கிசு கிசு இந்த அடிப்படையில் போடப்பட்ட வழக்குன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த வழக்கு வந்து பிஜேபிக்கு ஒரு ஷாக் அதனால் அங்கே அப்பீல் போக இருக்க மாட்டாங்க இது ஒரு சென்சிபிளான வழக்கு அந்த வழக்கில் அப்பீல் போவாங்க அப்பீல் போக மாட்டாங்கன்னு எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் முட்டாளில் படிக்காதவன்ல நிச்சயமாக அப்பீல் போவாங்க அந்த அப்பீல் நம்பர் ஆகலை நம்பர் ஆகிறதுல பிரச்சனை இருக்குது ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் இல்லை அவங்க அப்பீல் போய் மூணு வருஷம் ஆச்சு அப்பீல் போய் மூணு வருஷம் ஆச்சு ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் அதாவது இது அப்பீலுக்கு உரிய வழக்கு தானா அப்படிங்கிறதுல பிரிமினல் ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கு அந்த ஆர்கியூமெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு ஜெயலலிதா மறைவுக்கு முன்னாடி எடப்பாடி பழனிசாமி தவழ்ந்து வந்து முதலமைச்சர் ஆனார் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து ஜோதி சொல்றாரு அண்ணா மறைவுக்கு பிறகு வந்து கலைஞர் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் கிடையாது ஈசிஆர் பங்களாக்கல் வந்து துணை நடிகளை பயன்படுத்தி தான் முதல்வர் ஆனார் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு சார் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுத்து கலைஞர் பாருங்க அதாவது கீழ்த்தரமான செகண்ட் ரேட் ஃபெலோஸ்க்கு நான் பயிற்சி முடியாது ஐ கேனாட் கிவ் எனி ஆன்சர் டு செகண்ட் ரேட் ஃபெலோஸ் இதெல்லாம் ஒரு இதாக ஹோட்டலு அது இதுன்னு நான் சொல்கிறது அண்ணா இறந்ததுக்கு பிறகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூடி என்ன செய்யணும் எலக்டட் மெம்பர் ஆஃப் கலைஞர் சிஎம் ஆகிற போது எம்ஜிஆர் தான் கட்சியின் பொருளாளர் எம்ஜிஆர் வாஸ் பிரசன்ட் இது எனக்கு <laughs> 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 முதலமைச்சர் <laughs> அந்த முதலமைச்சருடைய மரணத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதலமைச்சருடைய மரணத்தில் ரகசியங்கள் இருக்குமானால் ஏன் நீங்கள் வந்து ஆறுமுகசாமி ஆணையத்துக்கு வந்து என் கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தை போட்டது யார் ஏன் எனக்கு இப்போ சாட்சி சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அதனால் நாட் விஸ்டாண்டிங் தி பொலிட்டிக்கல் என்டிட்டி ஆஃப் தி இஷ்யூ ஜெயலலிதா எந்த கட்சி நாங்கள் எந்த கட்சி என்பதை தாண்டி தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சருடைய மரணத்தில் ஐயப்பாடுகள் இருக்கிறது சந்தேகம் இருக்கிறது என்றால் அந்த சந்தேகத்தை களைய வேண்டிய பொறுப்பு இந்த அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறது என்ன காரணத்தினாலோ அந்த சந்தேகத்தை அவர்கள் போக்குவதற்கு மறைக்கிறார்கள் மறுக்கிறார்கள் அதில் ஒரு சூழ்ச்சி இருக்குது அதில் ஒரு கபட நாடகம் இருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அதை தெளிவுபடுத்துவோம் திமுக திமுக ஆளும் கட்சி மீது பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளாக சொல்லிட்டு வருங்க தொடர்ச்சியாக வரப்போற சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இதை தாண்டி வேறு எதை முன்னிறுத்தி திமுக சட்டமன்ற தேர்தல் எதிர்கொள்ள போகுது ஏங்க எல்லா அமைச்சரும் செய்த ஊழல் பட்டியல் எங்கள்கிட்ட இருக்குது இன்னொரு புவர் கவர்னன்ஸ் அதாவது மக்கள் நல திட்டங்கள் வந்து வந்து எல்லா திட்டங்களும் போய் சேர்ந்துருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் புரிதா உங்களுக்கு எந்த விதமான புதிய வேலை வாய்ப்புகளும் கிடையாது படித்த இளைஞர்கள் வந்து ஒரு ஒரு அன்ரெஸ்ட் அதாவது படித்த இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் ஒரு அன்ரெஸ்டில் இருக்காங்க எங்கே பார்த்தாலும் ஊழல் சின்ன சின்ன போஸ்டிங்ஸ் கூட பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் எல்லா மந்திரிகளை பற்றி பட்டியலை மட்டும் ரெடியாக இருக்குது ஆர் எஸ் பாரதி முதலமைச்சர் மேலே ஒரு வழக்கு போட்டார் அந்த வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ரொம்ப மோசமாக சொல்லியிருக்கா அவர் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கா ஸ்டே வாங்கியிருக்காரே தவிர நீங்கள் பிடபிள்யூ மினிஸ்டர் நீங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் உங்கள் சொந்தக்காரங்க எல்லோரும் கான்ட்ராக்டர் அந்த கான்ட்ராக்டர்லாம் வந்து நாட் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஸ் தான் சொந்தக்காரன் ஆனால் அங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் இல்லைன்னு ஒரு பொய்யான வாரத்தை வைக்கிறீங்க எங்கள் உயர்நீதிமன்றத்துலையே உயர்நீதிமன்றம் அதை கண்டிக்குது இந்த ஆர்கியூமெண்ட் எங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது எனவே சிபிஐ இன்சார்ஜ் சொல்கிறாங்க அதனால் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போவோம் ரைட் நன்றி வணக்கம் சார் அதெல்லாம் சார் நான் இதை பற்றி பேச வந்தேன் ஓகே